وہ اپنے نواسوں کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن حسین تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اشار فرماتے ہیں حسن حسین تو میرے پھول ہیں حسن حسین کے پسینے سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے حسن حسین کتنی عظمتوں والے کتنی شان والے کتنی بلندیوں والے کہ حسن حسین رضی اللہ تعالی علیہما جب پیدا ہوتے ہیں جب پیدا ہوتے ہیں جب ان کی پیدائش ہوتی ہے کان کے اندر ازان کے کلمات پڑھنے والے ساری کائنات کے سردار ہیں دنیا کا کوئی آدمی کہے کہ فلان کا فلان بچہ بڑا خوش نصیب ہے بھائی کیوں خوش نصیب ہے فلان پیر نے فلان مولوی صاحب نے فلان بزرگ نے اس کے کان کے اندر ازان پڑھی ہے حسن و حسین تم کتنے خوش نصیب ہو کتنی تمہاری عظمت مقام اور شان ہے کتنی بلندیوں والے ہو کہ تم جب تم پیدا ہوئے تمہارے دائیں کان کے اندر ازان پڑھنے والے ساری کائنات کے سردار امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے بائیں کان کے اندر تکبیر پڑھنے والے ساری کائنات کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے حسن و حسین تم کتنے خوش نصیب ہو کتنی عظمتوں والے ہو کتنی رفتوں والے ہو کتنی شان اور مقام والے ہو کہ پیدا ہوئے ازان و تکبیر پڑھنے والے کان کے اندر آپ کے نانا ساری کائنات کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جب گٹی دینے کا وقت آیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں کو گٹی دے رہے ہیں اپنی زبان سے اپنا لعب دہن حس کے ذریعے جو ہے حسن و حسین کو گٹی دے جا رہی ہے اپنا لعب دہن ان کے موں کے اندر ڈال دیتے ہیں یہ ساری کائنات کا سردار کا لعب دہن ہے جس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے کہ اس جیسا کائنات کے اندر کسی کا لعب دہن نہیں اس لعب دہن کے ساتھ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جب پیدا ہوتے ہیں گٹی دی جا رہی ہے اللہ کے محبوب اپنا لعب دہن حسن و حسین کے موں کے اندر ڈالتے ہیں گٹی دیتے ہیں اس کے بعد خجور کے دانے کو اپنے موں کے اندر ڈالتے ہیں نرم کرنے کے بعد حسن و حسین کے موں کے اندر ڈال دیتے ہیں اس انداز کے اندر حسن و حسین کو گٹی دی جا رہی ہے یہ لعاب ہے ساری قیدات کے سردار کا لعاب ہے جس لعاب کا مقابلہ دنیا کے کسی پیر اور کسی نبی اور ولی کا لعاب مقابلہ نہیں کر سکتا جو کائنات میں سب سے زیادہ عظمت والا شفا والا برکت والا لعاب ہے یہ وہی تو لعاب ہے ابو بکر کی ایڈی پہ لگا ایڈی کا درد ختم ہو گیا علی کی آنکھوں پہ لگا علی کی آنکھوں کا درد ختم ہو گیا جابر کی ہنڈیا کے اندر آیا کئی سو صحابہ کھانا کھا لیتے ہیں کھانا پھر بھی بات جاتا ہے اللہ نے لعاب دہن کے اندر شفا رکھ دی لعاب دہن کے اندر برکت رکھ دی آج اللہ کے محبوب لعاب دہن کے ساتھ حسن و حسین کو گٹی دے رہے ہیں وہ حسن و حسین تیری عظمت شان اور مقام کے کیا کہنے آج ساری کائنات کے سردار حسن و حسین آپ کے نانا آپ کی پیدائش پر آپ کو گٹی دے رہے ہیں ازان پڑھ رہے ہیں گٹی دے رہے ہیں جب ساتوہ دن آتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و حسین کے لیے عقیقے کا انتظام کرتے ہیں اپنے نواسوں کے نام کے عقیقے کرتے ہیں اور ساتویں دن کے اندر عقیقہ کرنے کے بعد ایک نواسے کا نام حسن رکھتے ہیں دوسرے نواسے کا نام حسین رکھتے ہیں حسن و حسین ان کے نام رکھ دیتے ہیں حسن و حسین کتنی عظمتوں والے کتنی شان والے کتنے مقام والے پیدا ہوئے ازان ساری کائنات کے سردار نے دی گٹی ساری کائنات کے سردار نے دی جو ہے عقیقہ ساری کائنات کے سردار نے کیا اور جو ہے نام حسن و حسین جیسے پیارے نام ساری کائنات کے سردار نے رکھے اس کے بعد اللہ کے محبوب اپنے نواسوں کے ساتھ بھی عجیب محبت کرتے ہیں کیسی عجیب محبت ہے حسن و حسین ہے 
عظمتوں والے ہیں شانوں والے ہیں پیغمبر کے نواسے ہیں پیغمبر کی لکھ پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ دوز زہرہ کے بیٹے ہیں علی جل مرتضی شیر خدا کے بیٹے ہیں فاطمہ کے متعلق جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے فاطمہ تو نسائی اہل الجنہ ہے فاطمہ تو جنتی عورتوں کی جو ہے سردار ہے جو ہے اس کے بیٹے ہیں حسن و حسین کے ساتھ اللہ کے محبوب اتنی محبت کرتے ہیں اللہ کے محبوب ان نواسوں کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں ان نواسوں کو جنتی نوجوانوں کے سردار فرماتے ہیں فرماتے ہیں یہ میرے پھول ہیں حسن و حسین تو میرے پھول ہیں فرماتے ہیں حسن و حسین کے پسینے سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے حسن و حسین کی خاطر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے اندر جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں دیکھتے ہیں نوازے آ رہے ہیں حسن و حسین آ رہے ہیں لڑ کھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں اللہ کے محبوب کو اپنے نوازوں کے ساتھ اتنی محبت تھی اتنا پیار تھا خطبہ کو چھوڑ دیتے ہیں اپنے نوازوں کو اٹھاتے ہیں بوسہ دیتے ہیں چومتے ہیں محبت کرتے ہیں یہ پیغمبر علیہ السلام کا اپنے نوازوں کے ساتھ محبت کا انداز ہی نرالہ تھا ایک مرتبہ اللہ کے محبوب سجدے میں ہے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے سجدے کی حالت میں اوپر چڑھ جاتے ہیں اللہ کے محبوب سجدہ لمبا کر دیتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو سجدے سے میں ہل جاؤں سجدے سے میں اٹھ جاؤں میرے شہزادے میرے نوازے جنتی نوجوانوں کے سردار حسین کو کوئی چوٹ لگ جائے کوئی تکلیف پہن جائے میں محمد برداشت نہیں کر سکتا اس نوازے کی خاطر اللہ کے محبوب نے سجدے کو لمبا کر دیا سجدے کو لمبا کر دیا یہ پیغمبر علیہ السلام کے اپنے نوازوں کے ساتھ محبت کا عجیب انداز تھا بہت زیادہ محبت کر دیتے اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اے اللہ میں ان بچوں کے ساتھ محبت کرتا ہوں اللہ حسن و حسین کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں اے اللہ تو بھی حسن و حسین کے ساتھ محبت کر اور جو بندہ بھی حسن و حسین کے ساتھ محبت کرے اللہ تو اس کے ساتھ بھی محبت کر یہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ہے یہ حسین بھی عظمت والے حسن بھی عظمت والے فاطمہ بھی عظمت و والی علی جل برتضا شیر خدا بھی عظمت و والے پیغمبر کا سارا گرانہ عظمت و والا پیغمبر کا پورا خاندان عظمت و رفت و والا پیغمبر کی اہل بیت سارے کے سارے عظمت و والے سارے کے سارے کامیاب سارے کے سارے کامران سارے کے سارے میار حق بار یہ اہل بیت ہے پیغمبر کا خاندان ہے سیدہ فاطمہ تو سہرہ ہے علی جل مرتضی ہے ان کے بیٹے حسن و حسین ہے ان کی ایک باندی ہے ایک مرتبہ حسن و حسین بیمار ہو جاتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں اور جو فاطمہ تو سہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی بیٹی علی جل مرتضی شیر خدا منت بانگتے ہیں اگر ہمارے بچے ٹھیک ہو گئے ہم تین روزے رکھیں گے چنانچہ یہ منت بانی جاتی ہے بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں حسن و حسین صحت یاب ہو جاتے ہیں جب بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں پہلا دن آتا ہے روزہ رکھتے ہیں اور روزہ کس سے رکھتے ہیں پانی کے ساتھ گھر کے اندر تک دستی ہے فاقہ ہے اس کے جو ہے جو ہے سادگی کے ساتھ جو ہے روزہ رکھتے ہیں جو ہے سہری کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں جب جو ہے اس کے بعد جب افتاری کا وقت آتا ہے علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس دن جو ہے یہودی کے باغ کو پانی لگاتے ہیں جب پانی لگاتے ہیں تھوڑے سے جو ملتے ہیں ان جوہوں کو گھر کے اندر لے کر آتے ہیں پیغمبر کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرہ اپنے پیارے ہاتھوں سے ان جوہوں کو چکی کے اندر ڈال کر اس کا آٹا بناتی ہے آٹا بن جاتا ہے شام کے وقت افتاری کے وقت جو ہے پانچ روٹیاں تیار ہوتی ہے جب پانچ روٹیاں تیار ہوتی ہے ایک فاطمہ کے لیے ایک علی جل مرتضی کے لیے ایک حسن کے لیے ایک حسین کے لیے ایک ان کی باندی کے لیے پانچ روٹیاں جب تیار ہو جاتی ہے افتاری کا وقت جب قریب ہوتا ہے دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک آدمی کہتا ہے کہ میں فقیر آدمی ہوں فقیر آدمی ہوں غریب آدمی ہوں 
اور خاندان نبوت کے دروازے پر آیا ہوں مجھے پتا ہے اس دروازے پہ جو بھی آتا ہے خالی ہاتھ نہیں جاتا مجھے جہاں سے ضرور کچھ نہ کچھ ملے گا آپس میں مشورہ ہوتا ہے وہ پانچوں کی پانچوں روٹیاں اٹھاتے ہیں اس فقیر کو دے دیتے ہیں دوسرا دن پانی کے ساتھ افتاری کرتے ہیں دوسرا دن پھر پانی کے ساتھ سہری ہوتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے سارا دن جو ہے علی المرتضی جو ہے جو ہدی کے مزدوری کرتے ہیں شام کو جو ملتے ہیں ان جوموں کو پیغمبر کی لختے جگر چکی کے اندر ڈال کر آٹا بناتی ہے شام کے وقت پھر پانچ روٹیاں بنتی ہے افتاری کا وقت قریب ہے دروازے پر پھر دستک ہوتی ہے کسی نے کہا کہ میں جو ہے مسافر ہوں ضرورت مند ہوں میں اہل خاندان نبوت کے دروازے پر ہوں مجھے پتا ہے اس دار سے کوئی خالی نہیں گیا اس دروازے سے کوئی خالی نہیں گیا آپ اس میں مشورہ ہوتا ہے پانچوں روٹیاں اٹھاتے ہیں اس جو ہے مسافر کو دے دیتے ہیں وہ مسافر لے جاتا ہے آپ خود جو ہے پانی کے ساتھ افتاری ہوتی ہے اسی انداز میں تیسا دن آتا ہے پانی کے ساتھ سہری ہوتی ہے جب شام کے وقت اسی انداز میں پانچ روٹیاں بنتی ہیں پانچ روٹیاں بنتی ہیں جب افتاری کا وقت آتا ہے دروازے پر ایک جو ہے مجبور اور پرشان آدمی مستحق غریب مسکین آدمی دروازے پر دستک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں خاندان نبوت کے دروازے پر ہوں اور مجھے پتا ہے اس دروازے سے جو بھی آتا ہے کچھ نہ کچھ پا کے جاتا ہے میں ضرورت بند ہوں خاندان نبوت کے دروازے سے مجھے ضرور کچھ ملے گا آپس میں مشورہ ہوتا ہے وہ پانچوں کی پانچوں روٹیاں جو ہے اس مسکین آدمی کو دے دی جاتی ہے تین دن روزہ رکھا تین دن فاقہ کٹا اس انداز کے اندر اہل بیت خاندان نبوت کے گھر کے حالات ہے اللہ تبارک و تعالی نے تو اپنے محبوب سے کہا تھا اے میرے محبوب اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے لئے اہد پہاڑ کو میں سونے کا بنا دیتا ہوں اللہ کے محبوب نے شاہد فرمایا اللہ میں فقیر والی زندگی کو پسند کرتا ہوں یہ چند دن کی زندگی ہے یہاں جو ہے میں فقیری والی حالت کو پسند کرتا ہوں اس کے بعد کیا ہوتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے متعلق پتا چلتا ہے کہ گھر کے اندر بیمار ہے تیماز داری کے لئے اس کے گھر جاتے ہیں دروازے پر دستک دیتے ہیں اندر سے آواز آتی ہے ابا جان ابا جان اندر آ جائیے اللہ کے محبوب کی پیاری بیٹی کہتی ہے کہ ابا جان اندر آ جائیے اللہ کے محبوب شاہد فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ میرے ساتھ میرا ایک صحابی بھی ہے پردہ کر لو اندر پردہ کر لو سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے جن کے بیٹے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے جو پوری کائنات کے سردار کی بیٹی ہے جو پوری کائنات کے سردار کے دل کا ٹکڑا ہے آگے سے ارشاد فرماتی ہیں ایسا کرتی ہیں بجان میرے پاس تو پردہ کرنے کے لئے چادر نہیں ہے اللہ کے محبوب اپنی کملی والی چادر جس کی قسم قرآن یا ایوہ المزمبل یا ایوہ المدسر کی صورت میں اٹھاتا ہے اپنی کملی والی چادر دیتے ہیں کہ بیٹی اس کے ساتھ پردہ کر لو میرے ساتھ میرا صحابی ہے سیدہ فاطمہ کملی والی چادر کے ساتھ جب پردہ کر لیتی ہیں اللہ کے محبوب اندر تشریف لے جاتے ہیں جا کر پوچھتے ہیں کہ بیٹی کیا حال ہے طبیعت کیسی ہے بیماری کا پتہ چلا تھا کہ بیمار ہے سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اللہ کے محبوب جب یہ جملہ ارشاد فرماتی ہیں کہ بیٹی تمہارا کیا حال ہے وہ تو جو ہے بات زبس سے باہر ہو جاتی ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں رونا شروع کر دیتی ہے اور روتے ہوئے فرماتی ہیں اے میرے اببا جان پہلے گھر کے اندر فاقہ تھا بوک تھی پیاس تھی سب کچھ برداشت ہو رہا تھا اب بوک پیاس کے ساتھ ساتھ بیماری بھی آ گئی اب برداشت سے بات بہت باہر ہو گئی اللہ کے محبوب دیکھتے ہیں پیاری لخت جگر ہے دل کا ٹکڑا ہے فاطمہ ہے اللہ کے محبوب کی آنکھوں سے بے ساکتہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور اشارت فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ چند دن کی زندگی ہے گزر جائے گی میری بیٹی تمہارے لیے یہی اعزاز کافی ہے الفاطمہ نسائی اہل الجنہ فاطمہ تو تو جنتی عورتوں کی سردار ہے جنت میں عورتوں کی سرداری کا تاج فاطمہ تیرے سر پر ہوگا فاطمہ تو خوش ہو جا یہ چند دن کی بیماری ہے 
یہ چند دن کا فقہ ہے یہ چند دن کی غربت ہے یہ چند دن کی تکلیف ہے یہ چند دن ہے گزر جائیں گے اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کے اندر سرداری فاطمہ عورتوں پر تمہاری ہوگی اور نوجوانوں پر سرداری تمہارے لادل شہزادے حسن و حسین کی ہوگی میری بیڑی فاطمہ تو اس پر خوش ہو جا یہ خاندان نبوت کی کفیت اور حالت ہے وہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہیں جو پیغمبر جس کے مدلق شاہد فرماتے ہیں فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے جس کے مطلق اللہ کے محبوب شاہد فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ میری بیٹی فاطمہ جو ہے میرے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے جو مجھ سے ملے گا میرے خاندان میں میری بیٹی فاطمہ تیرے سے میری ملاقات ہوگی اللہ کے محبوب جب جو ہے اس دنیا سے رحلت کر کے چلے جاتے ہیں تو خاندان نے جنبوت میں سب سے پہلے جس کے رحلت ہوتی ہے اس کو فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاندان نبوت ہے اہل بیت ہے اور خاندان نبوت ہے عظمتوں والے ہیں اور جو ہے رفتوں والے ہیں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کی عظمت مقام اور شان اتنی بلند و بالا ہے کہ کائنات کے اندر ہر انسان حسین کے ساتھ محبت کرتا نظر آتا ہے اللہ کے محبوب ہیں حسین کے ساتھ محبت کرتے نظر آتے ہیں حسین کے لیے اللہ کے محبوب کبھی جو ہے جمعہ کے خطوہ کو چھوڑ کر حسن و حسین کو اٹھا لیتے ہیں اللہ کے محبوب کبھی حسین کی خاطر اپنا سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں کہ میرے کمر کے اوپر حسین سوار ہے اللہ کے محبوب ان بچوں کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں کہ حجرہ فاطمہ کے اندر جب یہ بچے چھوٹے تھے اور بچپن کے اندر بچے روتے ہیں اللہ کے محبوب جب ان نواسوں کی آواز کرنوں کے اندر اللہ کے محبوب کے پڑھتی اللہ کے محبوب تڑپ جاتے اور رشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ ان حسن و حسین کو میرے نواسوں کو بچوں کو رونے نہ دیا کرو جب یہ بچے روتے ہیں مجھ محمد کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے اللہ کے محبوب کو ان نواسوں کے ساتھ اتنی زیادہ محبت تھی اس کے بعد ابو بکر کو حسین کے ساتھ کتنی محبت ہے ابو بکر ہیں محجد نبوی کے اندر نماز پڑھا کر دروازے پر باہر نکلتے ہیں کیا دیکھتے ہیں حسین ہیں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں ابو بکر دوڑ کر جاتے ہیں حسین کو پکڑ لیتے ہیں حسین کے ماتے پر بوسا دیتے ہیں حسین سے محبت کرتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں حسین تو تو وہ عظمت و مالا ہے جس کو ساری کائنات کے سردار بوسا دیا کرتے تھے جس کو اپنے سینے پر لٹا کر کھلایا کرتے تھے جس کو جو ہے جس کے ساتھ پیار کیا کرتے تھے جب عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسین کے ساتھ کیسی محبت ہے عمر فروق ایک مرتبہ سفر سے واپس آتے ہیں جب سفر سے واپس آتے ہیں اللہ کے محبوب اپنے دائیں کندے پر حسین کو سوار کیے ہوئے ہیں اپنے بچے کو کھلا رہے ہیں جو اس پر فروق عظم دیکھتے ہیں حسین ہے اللہ کے محبوب کے کندوں پر ہے حسین کی بھی عجیب عظمت ہے کہ نبوت کے کندوں پر کوئی آیا حسین ابن علی آیا حسین کے مطلق کہتے ہیں حسین بڑی شان والا ہے اس کے بعد فروق عظم کہتے ہیں یا رسول اللہ سواری کتنی عظیم ہے کتنی خوبصورت سواری ہے اللہ کے محبوب کتنی خوبصورت سواری ہے آپ سواری بنے ہوئے ہیں کتنی حسین سواری ہے اللہ کے محبوب حسین کے طرف اشارہ کر کے انشاءت فرماتے ہیں اے عمر صرف سواری ہی خوبصورت نہیں سوار بھی بڑا خوبصورت ہے سوار بھی بڑی عظمت و شان اور مقام والا ہے اس انداز میں فروق عظم بھی حسین کے ساتھ محبت کرتے نظر آتے ہیں اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو جب ان کو اپنے گھر کے اندر محصور کر دیا جاتا ہے چالیس دنوں کا پیاسا اور بکا اس مظلوم مدینہ حضرت عثمان کو جب گھر کے اندر محصور کر دیا جاتا ہے یہودی سازش کے تحر عثمان کو محجد کے نبوی کے اندر آنے سے روک دیتے ہیں خطبہ جمعہ دینے سے روک دیتے ہیں مسلح رسول پر نماز پڑھانے سے روک دیتے ہیں علی جل مرتضی کہتے ہیں کہ حسن و حسین آؤ نہ اپنے چچا عثمان کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ اور جہاں کھڑے ہو کر پیرا دو عثمان تمہارے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے تم بھی اپنے چچا عثمان کے ساتھ محبت کر کے دکھاؤ نہ آج عثمان کے دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھو کیسے اسلام کے لیے قربانی دی جاتی ہے کل کربلا کے میدان کے اندر 
تمہیں بھی بہت بڑی اسلام کے لئے قربانی دینا ہوگی وہاں کھڑے ہو کر حسین حسن و حسین عثمان کے ساتھ محبت کرتے نظر آتے ہیں عثمان حسن و حسین کے ساتھ محبت کرتے نظر آتے ہیں یہ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فرزند ہیں ان کے بیٹے ہیں فاطمہ کے بیٹے ہیں جن کے مطلق فاطمہ فرماتی ہے کہ جب سے یہ بچے پیدا ہوئے ہیں پیدا ہوئے ہیں جب بھی میں ان کو دودھ پلاتی ہوں بغیر وضو کے حسن و حسین کو کبھی میں نے دودھ نہیں پلایا اور جب بھی میں دودھ پلاتی ہوں حسین کو چکی پیس پیسا کرتی تھی چکی پیستے پیستے جب حسین کو بوک لگتی تھی اس کو میں دودھ پلاتی تھی میری زبان پر قرآن پاک کی تلاوت ہوا کرتی تھی اس انداز کے اندر حسن و حسین کی پرورش ہوئی جن کے نانا ساری کائنات کے سردار جن کے ابا جنتی شیر خدا جن کی ماں جنتی عورتوں کی سردار جو حسن و حسین خود جنتی نوجوانوں کے سردار یہ کتنی عظمت و مقام اور شان والے ہیں حضرت حسین کی عظمت کتنی ہے کہ ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے محدث ہیں جو حافظ الحدیث ہیں حدیث کے حافظ ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازہ پڑھاتے ہیں جنازہ پڑھا کر واپس آتے ہیں آ کر بیٹھ جاتے ہیں پورے جسم پر مٹی کے ذرات پڑے ہوئے ہیں ابو حریرہ بڑھاپے کی حالت میں ہیں بوڑے ہو چکے ہیں اور جو ہے حافظ الحدیث ہیں بڑی عظمت والے صحابی ہیں اپنی پگڑی اتارتے ہیں پگڑی اتارنے کے بعد حسین کے پاؤں کو اپنی پگڑی کے ساتھ جو ہے صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں حسین دیکھتے ہیں یہ تو حافظ الحدیث ہیں بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور حسین کے پاؤں کو صاف کر رہے ہیں کہا جا چاہ جار میرے پاؤں کو صاف نہ کرو آپ کی تو آپ تو میرے نانا کے بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں حافظ الحدیث ہے اور ہزاروں کی تعداد میں آپ کو حدیث سے یاد ہے آپ یہ نہ کرو اس پر ابو حرارہ فرماتے ہیں کہ نہیں 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 میں نے پیغمبر علیہ السلام کو آپ کے ساتھ محبت کرتے ہوئے دیکھا ہے میں ابو حریرہ بھی آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں اللہ کے نبی نے شاد فرمایا تھا اے اللہ میں حسن و حسین کے ساتھ محبت کرتا ہوں اے اللہ تو بھی حسن و حسین کے ساتھ محبت کر اے اللہ جو بندہ بھی حسن و حسین کے ساتھ محبت کرے اے اللہ تو اس کے ساتھ بھی محبت کر اس کے بعد بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین کے ساتھ حسن کے ساتھ محبت کا عجیب ہی انداز ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب انتقال ہوتا ہے رحلت ہوتی ہے جو بلال جو ہے جب مدینہ طیبہ کے اندر محجد نبوی کے اندر ازان پڑھنے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر سے ازان شروع کرتے ہیں جب اشہدو انہ محمد الرسول اللہ پر پہنچتے ہیں شام پر ممبر رسول پر نگاہ جاتی ہے وہاں جو ہے ممبر پر ساری کائنات کے سردار پر نظر نہیں پڑتی بلال جو ہے زمین پر گر جاتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں ہوش آتا ہے کہا کہ آج کے بعد بلال مدینہ کے اندر نہیں رہے گا جس کی خاطر حبشہ کو چھوڑا تھا آج وہ دنیا سے چلا گیا بلال جو ہے شام کی طرف سفر کر کے چلے جاتے ہیں شام کی طرف چلے جاتے ہیں جب شام کی طرف جاتے ہیں ایک وقت وہ بھی آتا ہے بلال رات کو سوتے ہیں جب سوتے ہیں خواب کے اندر اللہ کے محبوب کی زیارت ہوتی ہے اللہ کے محبوب شاہد فرماتے ہیں کہ بلال یہ کیسی وفا یہ کیسی محبت ہمارے مدینہ کو چھوڑ دیا ہمارے شہر کو چھوڑ دیا ہماری محجد کو چھوڑ دیا بلال رات و رات تیاری کرتے ہیں اور تیاری کرنے کے بعد وہاں سے مدینہ تیبہ کی طرف سفر شروع کرتے ہیں سفر کرتے کرتے جب محجد نبوی کے اندر داخل ہوتے ہیں جو صبح جو ہے تحجد کا وقت تھا صحابہ کی جماعت محجد کے اندر تحجد کی نماز پڑھ رہے تھے حسن و حسین بھی وہاں موجود تھے بلال آتے ہیں آ کر عبادت کے اندر مشکول ہو جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے صحابہ دیکھتے ہیں بلال ہے پیغمبر کے دور کا معذن ہے اور بلال حبشی ہے بڑی عظمتوں والا ہے جس کی عظمت اتنی بلند و بالا ہے چلتے زمین پر ہیں اس کے پاؤں کی آہر جو ہے جنت کے اندر سنائی دیتی ہے بلال کو اتنی عظمت ملی بلال سے مشورہ کیا کہ بلال سے کہو کہ آزان پڑے تو بلال علیہ حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں 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 وہ دور تھا جس دور کے اندر ساری کائنات کے سردار ممبر رسول پر ہوا کرتے تھے بلال آزان پڑا کرتا تھا جو لطف سرور اور چین مجھے نصیب ہوتا تھا اب وہ مجھے نصیب نہیں ہوتا 
اس کے بعد صحابہ دیکھتے ہیں حسن و حسین جو موجود ہیں اللہ کے محبوب کے نواسے جو پیغمبر علیہ السلام کے مشابہ تھے حضرت علی فرماتے ہیں حسن جو تھے اللہ کے محبوب کے نواسے حسن ساتھ سے لے کر سینے تک اللہ کے محبوب کے مشابہ تھے حسین سینہ سے لے کر نیچے تک پیغمبر علیہ السلام کے مشابہ تھے یہ دونوں نواسے پیغمبر کے مشابہ تھے صحابہ مشورہ کرتے ہیں حسن و حسین سے بات کرتے ہیں جب حسن و حسین اپنے چچا بلال سے بات کریں گے بلال کے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہوگی چنانچہ بات ہوتی ہے حسن و حسین کہتے ہیں کہ چچا بلال آزان سناؤ ہمارے نانا کے دور کی جات کو تازہ کر دو بلال حبشی خموش ہو جاتے ہیں اور پھر دل ہی دل میں سوچتے ہیں حسن و حسین تو وہ ہے جن کو ہم نے اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ کو ان کے ساتھ محبت کرتے ہوئے دیکھا بوس سے دیتے ہوئے لیتے ہوئے جو ہے دیکھا کندوں پر سوار کرتے ہوئے دیکھا خطبہ کو چھوڑ کر ان بچوں کو اٹھاتے ہوئے دیکھا جن کی خاطر سجدے لبے کرتے ہوئے دیکھا اللہ کے محبوب تو بہت زیادہ ان کے ساتھ محبت کرتے تھے کہا کہ ٹھیک ہے پیغمبر کے نواز سے حسن و حسین آپ کی بات کے اندر انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں بلال فجر کی آزان مسجد نبی کے اندر پڑے گا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو مسجد نبی کے اندر حسن و حسین کی فرمیش پر حسن و حسین کے ساتھ محبت کرتے ہوئے جب مسجد نبی کے اندر فجر کی آزان شروع کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر سے آزان شروع کرتے ہیں یہ فجر کی جو آزان ہے اس کی فضیلت کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں جو بندہ چالیس دن تک چالیس دن تک محجد کے اندر فجر کی ازان پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل فرما دیتے ہیں یہ ازان پڑھنا کوئی معمولی بات نہیں یہ ازان پڑھنا کوئی معمولی بات نہیں جہاں تک جب معظم ازان محجد کے اندر پڑھتا ہے جتنی بھی مخلوقات اس ازان کے آواز کو سنتی ہے کل قیامت والے دن معظم کے حق میں وہ گواہی دیں گے معظم جو محجد کے اندر ازان پڑھتا ہے وہ جو ہے کل قیامت والے دن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ ان کے صف کے اندر کھڑا ہوگا یہ معظم اور شاعر اسلام میں سے جو ازان ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں یہ پڑھنے والے بھی بلند و بالا ہیں سننے والے بھی بلند و بالا ہیں اس کو سن کر نماز کے لئے آنے والے بھی دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں بلال حبشی جب آزان شروع کرتے ہیں مدینہ طیبہ کے اندر کوہرام مر جاتا ہے عورتیں تو کیا مرد تو کیا بچے تو کیا سارے کے سارے لوگ محجد نبی کے در دوڑنا شروع کر دیتے ہیں اور دل ہی دل میں سوچتے ہیں یہ آواز کے کلمات تو وہی ہے جو ساری کائنات کے سردار کے دور کے اندر محجد نبی کے اندر آزان ہوا کرتی تھی آج دیکھتے ہیں وہ معظم تو آ چکا ہے دیکھتے ہیں وہ امام بھی آیا کہ نہیں آیا وہ مسلح کا وارث بھی آیا کہ نہیں آیا وہ محجد نبوی کا امام بھی آیا کہ نہیں آیا جب محجد کے اندر آ کر دیکھتے ہیں جو دنیا سے چلا گیا وہ کیسی آئے گا یہاں علماء لکھتے ہیں یہ دنیا سے ہر انسان جاتا ہے پھر واپس کوئی نہیں آئے گا یہ کائنات بنی کس کی وجہ سے بنی اللہ کے محبوب کی وجہ سے بنی اللہ نے اپنے محبوب کو وجہ کائنات بنا کر دنیا کے اندر بھیجا اور اشارت فرمایا میرے محبوب اگر آپ نے دنیا کے اندر آنا نہ ہوتا جس زمین نہ ہوتی آسمان نہ ہوتا شرک و غرب شمال و جنوب کچھ بھی نہ ہوتا میرے محبوب آپ کو ہم نے وجہ کائنات بنا کر بھیجا ساری کائنات کے نظام کو بنایا سجایا چلایا محبوب آپ ہی کی وجہ سے ہے آپ نہ ہوتے کائنات کے اندر کچھ بھی نہ ہوتا وہ ہستی جو وجہ کائنات دنیا کے اندر بن کر آئی وہ بھی تلے سب سالہ زندگی گزارنے کے بعد اس دنیا سے چلی گئی اب واپس نہیں آئے گیا جو دنیا سے گیا وہ واپس نہیں آئے گا یہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حسن و حسین کے ساتھ محبت کا انداز ہے تمام کے تمام صحابہ حسن و حسین کے ساتھ محبت کرتے ہیں اللہ کے محبوب اپنے نواسوں کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اتنی محبت کرتے ہیں محبت میں فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن و حسین تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں فرمایا حسن و حسین تو میرے پھول ہیں فرمایا حسن و حسین کے پسینے سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے فرمایا یہ میری بیٹی کے فاطمہ تو زہرہ کے بیٹے حسن و حسین تو عظمتوں والے ہیں 
جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں یہ اتنی عظمتیں اور فضیلتیں جن کو ملی ہے ان کو حسن و حسین کہا جاتا ہے انہی نواسوں میں سے آپ کا نواسہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی مہینہ کی دس تاریخ کو دس محرم الحرام کی تاریخ کے اندر میدان کربلا کے اندر کوفے والوں نے بارہ ہزار خط لکھے اور دوکے سے حسین کو وہاں بلایا وہاں بلانے کے بعد کوفے والوں نے دوکہ کیا فریب کیا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور خاندان نبوت کے بہتر یا تہتر افراد کو شہید کر دیا شہید ہی نہیں کیا اور سب سے چھوٹا بچہ جس کی عمر چھے ماہ کی تھی چھے ماہ کا بچہ اس کے گلے کے اندر تیرہ کر لگتا ہے جب تیرہ کر لگتا ہے گلے سے خون کا پھوارہ پھوڑتا ہے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چلو کے اندر خون کو بڑھتے ہیں اور آسمان کی طرف اشارہ کر کے اشارہ فرماتے ہیں اے اللہ اگر تو اس طرح راضی ہے تو ہم اس طرح ہی راضی ہے اس انداز کے اندر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دس محرم الحرام کی تریخ کے اندر خاندان نبوت کے بہتر تہتر افراد کو مدان کربلا کے اندر دوکے سے کوفیوں نے بلا کر وہاں شہید کیا شہادت کے تفصیلی بات جو ہے اگلہ جمعہ المبارک کے اندر انشاءاللہ بیان ہوگی یہ دس محرم الحرام کا جو دین آ رہا ہے یہ بڑی عظمت اور فضیلت والا دن ہے دس محرم الحرام کے دن جو بندہ دس محرم کا روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی دس محرم کا روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے گزشتہ ایک سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت جس روزے کی ہے وہ محرم کے روزوں کی ہے محرم کے روزے کی ہے جو ایک روزہ دس محرم کا رکھے اللہ اس کے گزشتہ ایک سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اللہ کے محبوب جب مکہ کو چھوڑ کر مدینہ تیبہ کی طرف حجرت کر کے جاتے ہیں وہاں کی یہودی دس محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے اشورہ والے دن کا اللہ کے محبوب نے پوچھا تم کیوں روزہ رکھتے ہو تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی تھی اور فرعونیوں کو اس دن کے اندر گرہ کیا تھا ہم شکرانے کے طور پر اشورہ دس محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں اللہ کے محبوب نے شاہد فرمایا ہم تو موسیٰ کے زیادہ قریب بھی ہیں اگر اندہ سال میں زندہ رہا میں دس محرم کا روزہ رکھوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہودیوں کے مشابت اختیار نہیں کرتے نہ عیسائیوں کی مشابت اختیار کرتے ہیں اللہ کے محبوب کو فرمان ہے جو قوم جس قوم کی مشابت اختیار کرتی ہے کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا فرمایا کہ ہم یہودیوں کے مشابت اختیار نہیں کریں گے ہم دس کے ساتھ نو کا روزہ ملائیں گے یا دس کے ساتھ گیارہ کا روزہ ملائیں گے یا نو دس کا روزہ رکھیں گے یا دس گیارہ کا روزہ رکھیں گے دسوی کے ساتھ نو یا گیارہ کا ایک روزہ اضافی جو ہم ملائیں گے اور اس کے بعد فرمایا جو ان روزوں کو رکھ لے گا اس کے گزشتہ ایک سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا پھر اسی پر بس نہیں جو اشورہ والے دن دس محرم الحرام والے دن اپنے اہل و ایال پر بی بی بچوں پر گار والوں پر جو ہے فراخی کے ساتھ جو ہے خرچ کرتا ہے پہلے کی نسبت زیادہ خرچ کرتا ہے پہلے بھی گھر کے اندر کھانا پکتا ہے بی بی بچوں پر خرچ ہوتا ہے اس دن کے اندر جو اپنے بی بی بچوں پر گھر والوں پر پہلے کی نسبت زیادہ خرچ کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے پورے سال کے رزق کے اندر فراوانی عطا فرما دے گا پورے سال کا رزق جو ہے فراخی کے ساتھ فراوانی کے ساتھ اس کو ملے گا